Books for Academy, Tuition for SSLC 9th Standard and CBSE 10th Regular and Holy Day Badges. Hello friends, Ella Varkum Oxford Academy Day English class Lake Sogadam. Patanglas English Le Williams Wordsworth Edia Lines Written in English Enna Kavide Yude Chodhya Trangalana in the Namal Church Jinadu. E Kavide Yude Arthavum Ashevum Vishadi Garichundula Uri video Nerate Chaidadana. Our video Kanditilatavarkai link description box in Nalgunu. Pada Bago Mai Bandapata, Choding Alilek Katakuna in Mumbai, Namaki, English Parikshagal, Kavida Bagatanum, Chodi can Sadi the Yola, Chilla Poetic Devices, Parija Padam. Ur Kavideke, Kodal Bangium, Talavum, Nalguna Dinai, Kavigal Sadar and Ai Ubiogi Kunavayana, Iterum Poetic Devices. Rhyming words, rhyme scheme, assonance, alliteration, personification, ending in a Anavati Poetic Devices, Kavigal Ubiogi Karunda. Idil etum pradana patadum, Namuka parishik sadarana chodi caroladumaya, chilla poetic devices ana ivide, charsashi and bogunadu. Adi namuk rhyming words in the another parijapadam. Uri kavidaile, uri stanza parishodikina samiatu, adile, oro varileim, avasanate vakugal, ure ucharna todu kudia danangil, avaya yanamal, rhyming words in the parinadu. Uri Kavideile, Varigal Kedaile, separations, Adava, Oro Seti, Varigalayana, stanza in the Parinadu. Rhyming words Kandatuna denai, Namaki, Uri stanza ile, Oro Varigaludeim, Avasanate Vakugal, Parishadi Kandadunda. Tanirikuna Kavida Noku, Idil Onamate Varile, Avasanate Vakaya, Vepti, Namakadaka. Ini e Vepti and the Vakinde, Ade Shabdatoda Gudia, Mate then Girum Vaka, E stanza il, Vandirikundo, in the Parishadi Kandadunda. Nala mate varile, avasanate vakaya slept, Anjamate varile, avasanate vakaya swept, Adubole etamate varile lept, Idelam ore ucharna toda kudia dele, Adaide, wept, slept, swept, lept. Ingene ore ucharna toda kudia, Padangalayana number, rhyming words in the Vilikinadu. Ini renda mate vakunoko, non, alone, thrown, torn. Ella Vaku Goldaim Ucharna Verna the own and the Shabda Tirana Lo Adinal Ivaim Uru rhyming words. Ini Muna Mate set a rhyming words. Noku Verb, save, give. Elam, ev and the soundil Avasanikino Adinal Ivaim rhyming words. Ini Aditha set a flame, came, fame. Iva aim and the soundilana Avasanikino Adinal Ivaim rhyming words. Even a Ningal Pratega my Shadi Kenda, rhyming words, Ericalum spelling noki Parisho the Kerada. Karanam, English, Ore spelling or Kudia Bakugal Kupolum, Paladaratilla Ucharanangal, Irikan, Sadi the Yunde. Adubola Tene, Vetista spelling or Vakugal Kupolum, Ore Ridirla Ucharanam Varanam, Sadi the Yunde. Adinal, pronunciation, Adava Ucharanathinde Adistanatil Matram, rhyming words, Gala Tirichariga. Uru Udaharan Gurishadiku. If you have a dish, swish, and a spoon, and a rhyming rhyming words. If you have a stance, slow, snow, and a shakes, flakes, and a rhyming words. Rhyme words are the same as the rhyme scheme. Uri Kavidaile stands ail, Edi Ridilana, rhyming words, arrange Chedirikanadu, Enathinayana, rhyme scheme, Adava, rhyme pattern, in the Parayanadu. English Akshara Malayle, ABCD Polula, Aksharangal Ubiogichana, rhyme scheme, Adiala Portanadu. Ini Tanirikana Kavidaile, Adiate stanza on the Parishodikam. Ivade Onamate Varile, Avasanate Vakaya, cornflakes. Idin number, English Akshara Malayle, Adiate Aksharamaya, A in the Perinaguno. Ini, Ide Ucharna Todu Kudia, Mati Edengirum Vaku, Ide stand sail, one the Tundo in the Parishodikuga. Atheram Vakugalanum, E stand sail, one the Tilla in the Namaku, Manasilaganago. Ingil, Ini, Randamate Varile, Avasanate Vakunoku, Dish enna e Vakin and Amal, B enna Aksharam Nalguno. Ini, Dish enna e Vakinde, Ade Ucharna Todu Kudia, Mati Edengirum Vaku, Ide stand sail, one the Tundo in the Parishodikuga. E stand sail, Avasanate Varil, Swish and the Vaku on the Rikana Kandalo Adinal, E Varikin number, B and the Peri Nalguno. Ini Aditha Varinoku, Noon and Nana Adirevaka, Avasani Chirikanade Adina number, C and the Aksharatil Suji Pikino. Ini Aditha Varilum, Ide Ucharna Todu Kudia, Urivaku on the Rikana Kandalo, Spoon Adinal Adina number, C and the Peri the Ne Nalguno. Idil Nenum, A Uri stanza, Kremigari Chirikanade, A B, C, C, B and the Patern Ilanan, Manasila Lo.
ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻസ് പരിശോധിച്ചാലും ഇതേ റൈം സ്കീം തന്നെയാണ് കണ്ടെത്താനാകുക ചിത്രത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ ഒരു കവിതയിൽ നിന്നും റൈമിംഗ് വേർഡ്സുകളും റൈം സ്കീമുകളും എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടതെന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അല്ലിറ്ററേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു കവിതയിലെ വരികളിൽ കോൺസനൻ ശബ്ദങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നതിനെയാണ് അല്ലിറ്ററേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈമിംഗ് വേർഡ്സുകളെ പോലെ തന്നെ ഒരു കവിതയ്ക്ക് കൃത്യമായ ഈണം നൽകുന്നതിനാണ് അല്ലിറ്ററേഷൻസും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലിറ്ററേഷൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പായി നമുക്ക് ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷിലെ കോൺസനൻ സൗണ്ടുകളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലെ ഉച്ചാരണത്തിനായി നാൽപ്പത്തിനാല് ഫൊണിയംസ് അഥവാ നാൽപ്പത്തിനാല് ശബ്ദങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഇരുപതെണ്ണം വേവൽ സൗണ്ടാണ് അടുത്ത ഇരുപത്തിനാലെണ്ണമാണ് കോൺസനൻ്റ് ശബ്ദങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റിലുള്ളതാണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ ഇരുപത്തിനാല് കോൺസനൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് ഈ ഉച്ചാരണ ശബ്ദങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായി സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കൂ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ശബ്ദങ്ങൾ ഓരോന്നായി ഉച്ചരിച്ചു നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ശബ്ദം പ് താഴെ ഇതേ ഉച്ചാരണത്തോടു കൂടിയ പിഗ് എന്ന വാക്ക് കണ്ടല്ലോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കോൺസനൻറ്റ് സൗണ്ടാണ് ബ് ബഡ് എന്ന വാക്കിലെ ഉച്ചാരണം ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്നാമത്തേത് ടു ടൈം എന്നതിലെ ഉച്ചാരണം ശ്രദ്ധിക്കുക സാധാരണയായി നമ്മൾ ടൈം എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് അതായത് ടി എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാറുള്ളത് എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ടി എന്ന ശബ്ദം ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പകരം ടി എന്നാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടത് ടൈം ടിങ്കിൾ ടെൻ തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ നാലാമത്തെ കോൺസനൻ്റ് ആണ് ഡ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഡോഗ് എന്ന പദം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ സാധാരണയായി പ്രയോഗിക്കാറുള്ളത് ഡോഗ് ഡി എന്നാണ് എന്നാൽ ഡി എന്ന പ്രയോഗവും ഇംഗ്ലീഷിലില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പകരം ഡി എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അതായത് ഡോഗ് ഡോങ്കി ഡ്രൈവ് തുടങ്ങിയവ അടുത്ത ശബ്ദം ച് ചേർച്ച് എന്ന വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ ഇനി അടുത്തത് ജ് ജേർച്ച് എന്ന വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തത് ക് കിലോ അടുത്തത് ഗ് ഗോ എന്ന ശബ്ദം നോക്കൂ അടുത്തത് ഫ് സൗണ്ട് ഇൻ ഫൈവ് അടുത്തത് വ് സൗണ്ട് ഇൻ വെരി അടുത്തത് ത് സൗണ്ട് ഇൻ തിങ്ക് അടുത്തത് ധ് സൗണ്ട് ഇൻ ദി അടുത്തത് സ് സൗണ്ട് ഇൻ സിക്സ് അടുത്തത് ജ് സൗണ്ട് ഇൻ സൂ അടുത്തത് ഷ് സൗണ്ട് ഇൻ ഷോർട്ട് അടുത്തത് ഷ് സൗണ്ട് കാഷ്വൽ അടുത്തത് മ് സൗണ്ട് ഇൻ മിൽക്ക് അടുത്തത് ന് സൗണ്ട് ഇൻ നോ അടുത്തത് ങ് സൗണ്ട് ഇൻ സിങ് അടുത്തത് ഹ് സൗണ്ട് ഇൻ ഹെലോ അടുത്തത് ല് സൗണ്ട് ഇൻ ലിവ് അടുത്തത് റ് സൗണ്ട് ഇൻ റീഡ് അടുത്തത് വ് സൗണ്ട് ഇൻ വിൻഡോ അടുത്തത് ഴ് സൗണ്ട് ഇൻ യെസ് ഇംഗ്ലീഷിലെ പ്രധാന കോൺസനൻ്റ് ശബ്ദങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് ഇപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അലിറ്ററേഷൻസ് എന്താണെന്ന് വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാം ഒരു കവിതയിലെ വരികൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിലെ വാക്കുകളിൽ കോൺസനൻ്റ് ശബ്ദങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് അലിറ്ററേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് നോക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഉച്ചാരണം തന്നെയാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇരുപത്തിനാല് കോൺസനൻറ്റ് ശബ്ദങ്ങളുടെയും ഉച്ചാരണം കൂട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് അല്ലിറ്ററേഷൻസിന് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന കവിതയിലെ വരികൾ നോക്കൂ കാമൻ കെയർഫുള്ളി കോട്ട് കാൾ സ്റ്റീവ് സേവ്ഡ് സെവൻ സീഗൾസ് ബ്രെയിൻ ബ്രോട്ട് ബ്ലാക്ക് ബ്രോലീസ് ഇവിടെ ആദ്യ വരിയിലെ കാമൻ കെയർഫുള്ളി കോട്ട് കാൾ എല്ലാ വാക്കുകളും ക് എന്ന സൗണ്ടിലാണ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഇവ അലിറ്ററേഷന് ഉദാഹരണമാണ് സി എന്ന സ്പെല്ലിംഗ് നോക്കിയല്ല നമ്മൾ അലിറ്ററേഷൻ തീരുമാനിച്ചത് പകരം ഈ വാക്കുകളുടെ ക് എന്ന ഉച്ചാരണ ശബ്ദം പരിശോധിച്ചാണ് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ സ്റ്റീവ് സേവ്ഡ് സെവൻ സീഗൾസ് ഇതിലെ എല്ലാ വാക്കുകളുടെയും ആരംഭം സ് എന്ന കോൺസനൻ്റ് ശബ്ദത്തിലാണ് അതിനാൽ ഇവയും ഒരു അലിറ്ററേഷൻസ് ആണ് അടുത്ത വരിയിൽ ബ്രെയിൻ ബോട്ട് ബ്ലാക്ക് ബ്രോലീസ് ഈ എല്ലാ വാക്കുകളും ബ് എന്ന കോൺസനൻ്റ് ശബ്ദത്തിലാണ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഇവയും ഒരു അലിറ്ററേഷൻസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടി പരിശോധിക്കാം ഇവിടെ ആദ്യ വരിയിലെ പെൻറിറ്റ്സ് പാന്തേസ് എന്നീ വാക്കുകളിൽ പ് എന്ന കോൺസനൻ്റ് ശബ്ദങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു വന്നത് കണ്ടുവല്ലോ അതിനാൽ ഇത് അലിറ്ററേഷൻ ആണ് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും വരികളിൽ ബ് എന്ന ശബ്ദങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു ഇനി നാലാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും ആറാ
ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനെ പോലെയാണ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയാണ് സിമിലി എന്നാൽ ഒന്ന് മറ്റൊന്നാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് മെറ്റഫർ തന്നിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണം നോക്കൂ ഹി ഈസ് ലൈക്ക് എ ലയൻ അയാൾ ഒരു സിംഹത്തെ പോലെയാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ മെറ്റഫർ നോക്കൂ ഹി ഈസ് എ ലയൻ അയാൾ ഒരു സിംഹമാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളിലും ഒരു മനുഷ്യനെ സിംഹത്തോട് താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഒന്നാമത്തെ ഉദാഹരണത്തിൽ സിംഹമല്ല പകരം സിംഹത്തെ പോലെയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തേതിൽ സിംഹം തന്നെയാണ് എന്നും സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ലൈക്ക് ആസ് തുടങ്ങിയ പദങ്ങൾ കണ്ടാൽ നമുക്ക് സിമിലി പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാവുന്നതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഉദാഹരണങ്ങളും ഒന്ന് വായിക്കാം ഹിസ് ഹാർട്ട് ഈസ് വെരി ഹാർഡ് ആസ് എ റോക്ക് അയാളുടെ ഹൃദയം ഒരു പാറ പോലെ കഠിനമാണ് ഇനി മെറ്റഫർ നോക്കൂ ഹിസ് ഹാർട്ട് ഈസ് എ റോക്ക് അയാളുടെ ഹൃദയം ഒരു പാറയാണ് ദ വേൾഡ് ഈസ് ലൈക്ക് എ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ലോകം ഒരു കളിസ്ഥലം പോലെയാണ് ദ വേൾഡ് ഈസ് എ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ലോകം ഒരു കളിസ്ഥലം ആണ് ഹെർ സ്മൈൽ ഈസ് ലൈക്ക് എ മൂൺലിറ്റ് അവളുടെ പുഞ്ചിരി നിലാവ് പോലെയാണ് ഹെർ സ്മൈൽ ഈസ് എ മൂൺലിറ്റ് അവളുടെ പുഞ്ചിരി നിലാവാണ് Your voice is like a music. നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഒരു സംഗീതം പോലെയാണ് Your voice is a music. നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഒരു സംഗീതമാണ് He is so strong as an iron. അയാൾ ഒരു ഇരുമ്പിനെ പോലെ കരുത്തനാണ് He is an iron. അയാൾ ഒരു ഇരുമ്പാണ് ഒരു കവിതയിൽ നിന്നും സിമിലിയും മെറ്റഫറും എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാമെന്ന് ഇപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് പോയറ്റിക് ഇമേജറീസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം നമ്മുടെ അഞ്ച് സെൻസ് ഓർഗൻസ് അഥവാ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂട്ടുകാർ ബയോളജി ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരിക്കുമല്ലോ അതായത് ഐ നോസ് ഇയർ ടങ് സ്കിൻ എന്നിവ ഒരു കവിത വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ അഞ്ച് സെൻസ് ഓർഗനുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സെൻസ് ചെയ്യാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമേജസ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക അതിനെയാണ് ഇമേജറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കവിത വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു കേൾവിയുടെ അനുഭവമാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഓഡിറ്ററി ഇമേജറി എന്ന് പറയുന്നു എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെ ശബ്ദങ്ങളും അതുപോലെ മ്യൂസിക് കരച്ചിൽ എല്ലാം നമുക്ക് ഓഡിറ്ററി ഇമേജറിയായി പറയാം ഇനി ഒരു കാഴ്ചയുടെ അനുഭവമാണ് നമുക്ക് കവിത നൽകുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ വിഷ്വൽ ഇമേജറി എന്നാണ് പറയുന്നത് കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും നമുക്ക് വിഷ്വൽ ഇമേജറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഗന്ധം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്ന അഥവാ നോസ് ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്ന എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റുകളെയും നമുക്ക് ഒൽഫാക്ടറി ഇമേജസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം നല്ലതും ചീത്തതുമായ എല്ലാ ഗന്ധങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു നാവ് കൊണ്ട് അഥവാ രുചിയിലൂടെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് ഗസ്റ്റാച്ചറി ഇമേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് മധുരം കയ്പ് ഉപ്പ് പുളി തുടങ്ങിയ എല്ലാ തരം രുചികളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു സ്കിൻ അഥവാ തൊക്കിലൂടെ അതല്ലെങ്കിൽ സ്പർശനത്തിലൂടെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും നമുക്ക് ടാക്ടൈൽ ഇമേജസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ചൂട് തണുപ്പ് തുടങ്ങിയ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ പെടുന്നു കവിതയിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില പൊയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ഇനി നമുക്ക് പ്രസ്തുത പാഠഭാഗമായ ലൈൻസ് റിട്ടൺ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന കവിതയിലേക്ക് നീങ്ങാം പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ എത്രത്തോളം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന സൂചനയാണ് വേർഡ്സ് വർത്തിൻ്റെ ഈ കവിത നമുക്ക് നൽകുന്നത് അഞ്ച് കോർട്ടൈനുകൾ അഥവാ നാല് വരികളോട് കൂടിയ സ്റ്റാൻസകളായാണ് ഈ കവിത തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിലെ ഓരോ സ്റ്റാൻസകളായി ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ നാല് വരികൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഐ ഹാഡ് എ തൗസൻഡ് ബ്ലെൻഡഡ് നോട്ട്സ് വൈൽ എൻ എ ഗ്രൂഫ് ഐ സീറ്റ് റീക്ലൈൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് സ്വീറ്റ് മൂഡ് വെൻ പ്ലസൻറ്റ് തോട്ട്സ് ബ്രിങ് സാഡ് തോട്ട്സ് ടു ദ മൈൻഡ് ഒരു വനത്തിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് സ്വരമിശ്രണങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടു ആ മധുരവും സന്തോഷകരവുമായ നിമിഷത്തിനിടയിലും ചില ദുഃഖകരമായ ചിന്തകൾ എന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം ഹു ഈസ് ദ ഐ റെഫർ ടു ഹിയർ ഇവിടെ ഐ എന്ന് പരാമർശിക്കുന്നത് ആരെയാണ് നമുക്കറിയാം ഈ കവിതയിൽ ഐ എന്ന് പരാമർശിക്കുന്നത് കവിയായ വില്യം വേർഡ്സ് വർത്തിന് തന്നെയാണ് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വേ ഡിഡ് ഹി സിറ്റ് അദ്ദേഹം എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നത് ഒരു വനത്തിൽ അതായത് ഗ്രൂ എന്നാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തേത് വാട്ട് ഈസ് ദ മൂഡ് ഓഫ് ദ പോയറ്റ് മെൻഷൻ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ടു ലൈൻസ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് വരികളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കവിയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്
കവി പൂർണമായും സന്തോഷവാനല്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വരി ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നാലാമത്തെ വരി ശ്രദ്ധിക്കൂ ബ്രിങ് സാഡ് തോട്ട്സ് ടു ദ മൈൻഡ് മനസ്സിലേക്ക് ദുഃഖപൂർണമായ ചിന്തകൾ കൊണ്ടുവരുന്നു കവി ദുഃഖിതനാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വരി ഇതാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് അതിൽ ലൈൻസ് എന്നാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വരികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നാൽ ലൈൻ എന്ന് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഒരു വരിയേ ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം പിക്കൗട്ട് ദ അബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഫ്രം ദ ലൈൻസ് ഈ കവിതയിൽ നിന്നും അബ്ജക്റ്റീവുകൾ അഥവാ നാമാവിശേഷണങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു നൗണിന് നൽകുന്ന പ്രത്യേക കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് അഥവാ വിശേഷണങ്ങളെയാണ് അബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു വിശദമായ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡായി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻസയിലെ ബ്ലെൻഡഡ് നോട്ട്സ് എന്ന വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇവിടെ നോട്ട്സ് എന്ന നൗണിൻ്റെ അബ്ജക്റ്റീവാണ് ബ്ലെൻഡഡ് അതുപോലെ മൂഡ് എന്ന നൗണിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന അബ്ജക്റ്റീവാണ് സ്വീറ്റ് ഇനി തോട്ട്സ് എന്ന നൗണിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന അബ്ജക്റ്റീവാണ് പ്ലസൻറ്റ് അതുപോലെ നാലാമത്തെ വരിയിലും തോട്ട്സ് എന്ന നൗണിന് സാഡ് എന്ന അബ്ജക്റ്റീവ് നൽകിയിരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം പിക്ക് ഔട്ട് ദ റൈമിങ് വേർഡ്സ് ഫ്രം ദ സ്റ്റാൻസ ഈ സ്റ്റാൻസയിൽ നിന്നുള്ള റൈമിങ് വേർഡ്സ് കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നോട്ട്സ് തോട്ട്സ് എന്നിവയാണ് ഒരു റൈമിങ് വേർഡ്സ് രണ്ടാമത്തേത് റിക്ലൈൻഡ് മൈൻഡ് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ റൈം സ്കീം ഫോളോ ഔട്ട് ഹിയർ ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന റൈം സ്കീം ഏതാണ് സ്റ്റാൻസയിലെ ആദ്യ വരിയിലെ വേർഡായ നോട്ട്സിന് എ എന്ന് പേര് നൽകുക ഇനി നോട്ട്സിൻ്റെ അതേ ഉച്ചാരണത്തോടു കൂടിയ തോട്ട്സ് എന്ന മൂന്നാമത്തെ വരിക്കും എ എന്ന പേര് തന്നെ നൽകുക റിക്ലൈൻഡ് എന്ന രണ്ടാമത്തെ വരിക്ക് ബി എന്നും അതുപോലെ നാലാമത്തെ വരിയിലെ മൈൻഡ് എന്നതിനും പി എന്ന് പേര് നൽകുക അപ്പോൾ എ ബി എ ബി എന്ന പാറ്റേൺ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഈ കവിതയുടെ റൈം സ്കീം അഥവാ റൈം പാറ്റേൺ എ ബി എ ബി എന്നതാണ് ഈ സ്റ്റാൻസയുടേത് മാത്രമല്ല ഈ കവിതയിലെ എല്ലാ സ്റ്റാൻസകളും എ ബി എ ബി എന്ന റൈം സ്കീം ഉപയോഗിച്ചാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇക്കാര്യം കൂട്ടുകാർ പ്രത്യേകം ഓർത്തുവെക്കുക പിക്ക് ഔട്ട് വേരിയസ് ഇമേജറി ഡിഡ് ദ പോയിറ്റ് യു സിയർ കവി ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തതരം ഇമേജസ് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് കണ്ടെത്താനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കവിതയിൽ തൗസൻഡ് ബ്ലൻഡഡ് നോട്ട്സ് ആയിരക്കണക്കിന് സ്വരമാതിരികൾ എന്ന ഒരു ഫ്രേസിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു ഓഡിറ്ററി എഫക്റ്റ് അഥവാ കേൾവിയുടെ അനുഭവമാണ് ലഭിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഇതൊരു ഓഡിറ്ററി ഇമേജാണ് അതുപോലെ ഗ്രൂ അതായത് വനപ്രദേശം ഇത് നമുക്കൊരു വിഷൽ ഇമേജാണ് നൽകുന്നത് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റാൻസയിലേക്ക് നീങ്ങാം സ്റ്റാൻസ ഒന്ന് വായിക്കാം to have five works did nature link the human soul that through me ran and much it grieved my heart to think what man has made of man enilude olguna manushyaatmavine prakriti adinde niswarthamaya pravartiyude orumipichirikkunu engilum manushyan manushyanode cheyyuna pravartigal orthu ende hrudayam vedanikkunu onnamatha chodyam how does the poet associate himself with nature engeniyana kavi prakritiyumayi swayam bandhapettirikkunathu എല്ലാ മനുഷ്യാത്മാക്കളെയും പ്രകൃതി തന്നിലേക്ക് ലയിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കവിയുടെ കണ്ടെത്തൽ അതായത് ഒരു മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ കവിയും പ്രകൃതിയോട് ഏറെ അടുത്തു ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വലതുഭാഗത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉത്തരം ശ്രദ്ധിക്കൂ ദ പോയിറ്റ് ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് നേച്ചർ കണക്ട്സ് എവറി ഹ്യൂമൻ സോൾ ടു ഇറ്റ്സ് ഫെയർ വർക്ക് പ്രകൃതി തൻ്റെ നിസ്വാർത്ഥമായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ എല്ലാ മനുഷ്യാത്മാക്കളെയും തന്നിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കവി വിശ്വസിക്കുന്നത് എസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഒരു മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ ദ പോയറ്റ് സോൾ പോയറ്റിൻ്റെ ആത്മാവും ഈസ് ഓൾസോ ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് നേച്ചർ പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഹിയർ ദ പോയറ്റ് ട്രൈസ് ടു സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് മാൻ ആൻഡ് നേച്ചർ ആർ സ്ട്രോങ്ലി ബൗണ്ടഡ് മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിൽ ശക്തമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കവി ഇവിടെ സമർത്ഥിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് and much it grieved my heart to think what man has made of man what do these line convey ee varigal nalguna aashayam endana ivide ide aashayam varuna mattoru chodyam koodi nalgiyirikkunu why does the poet become sad endu kondana kavi sangadapadunathu idinu randinum ore uttaram thanne nalgiyal madi endana manushyan cheyyunna pravartigal adallengil kaviye sangadapaduthuna karyam endana uttaram shradhikku It is the selfish actions of man that hurt the poet here. മനുഷ്യന്റെ സ്വാർത്ഥമായ പ്രവർത്തികളാണ് ഇവിടെ കവിയെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് വെൻ ഓൾ
ഒരേ സമയം തന്നെ മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയോടും തൻ്റെ സഹജീവികളോടും ക്രൂരതകൾ കാണിക്കുന്നു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവവും അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായ റോബസ്ഫിയറുടെ കിരാതവാഴ്ചകളും യൂറോപ്പിലെങ്ങുമുണ്ടായ യുദ്ധങ്ങളുമെല്ലാമാണ് ഇവിടെ കവിയെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ കവിത എഴുതിയതെന്ന് പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കണം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പിക്ക് ഔട്ട് ദ റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് ഫ്രം ദീസ് ലൈൻസ് ആൻസർ ലിങ്ക് തിങ്ക് റാൻ മാൻ ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ടു ഹവ് ഫെയർ വർക്ക്സ് ഡിഡ് നാച്ചുറൽ ലിങ്ക് ദ ഹ്യൂമൻ സോൾ ദാറ്റ് ത്രൂ മീ റാൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് യൂസ് ദ ഹിയർ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്നതാണ് എന്താണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ഒരു വസ്തുവിനോ ജീവജാലത്തിനോ മനുഷ്യൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്നതിനെയാണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഹെയർ ഫെയർ വർക്ക്സ് അതായത് പ്രകൃതിയെ ഒരു മനുഷ്യ കഥാപാത്രത്തോടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം പിക്ക് ഔട്ട് ദ അലിട്രേഷൻ ഫ്രം ദ ലൈറ്റ്സ് ഇവിടെ മച്ച് ഇറ്റ് ഗ്രീവ് മൈ ഹാർട്ട് എന്ന ഫ്രേസിലെ മ് എന്ന ശബ്ദം ആവർത്തിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ അതുപോലെ മാൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മാൻ എന്ന ഫ്രേസിലെ മ് എന്ന കോൺസിഡൻറ്റ് ശബ്ദങ്ങളും ആവർത്തിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതെല്ലാം അലിട്രേഷൻസിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അലിട്രേഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന കോൺസിഡൻറ്റ് ശബ്ദങ്ങളുടെ അടിയിൽ വരയിടുന്നത് നന്നായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റാൻസ് ശ്രദ്ധിക്കൂ ത്രൂ പ്രിമിറോ സ്റ്റഫ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് ഗ്രീൻ പവർ ദ പെരിവിങ്കിൾ ട്രേഡ് ഇറ്റ്സ് റീറ്റ്സ് and tis my faith that every flower enjoys the air it breathes chodyam shudikku what makes the poet think that every flower enjoys its existence oru poovum adinde nilanilpu aasodikkunnu vannu kavi parayanulla kaaranam endanu the poet observes that the primrose and periwinkle flowers seem together in the same bower ore vallikudilinu keelil primrose pushpangalum periwinkle pushpangalum orimichu valarunnadai kavi shudikkunnu Here the poet conveys the message that every plant and flower in the nature lives in harmony. ഇവിടെ എല്ലാ പൂക്കളും ചെടികളും വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന സന്ദേശമാണ് കവി നൽകുന്നത്. They breathe the same air without any quarrel. ഒരു കലഹവും കൂടാതെ അവർ ഒരേ വായു തന്നെ ശ്വസിക്കുന്നു. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാ പൂക്കളും അതിൻ്റെ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നതെന്ന് കവി വിലയിരുത്തുന്നത്. അടുത്ത ചോദ്യം pick out the rhyming words from the stanza. ഈ സ്റ്റാൻസയിലെ റൈമിംഗ് വേർഡ്സുകൾ കണ്ടെത്തുക. bow flower reeds breeds adutha chodyam pick out the imageries from the stanza ee kavithayile imageries kandathuga ivide visual images alaya periwinkle trail its reeds primrose stubs green bow flower ennivayana adutha stanza nokku the birds around me hoped and played their thoughts i cannot measure but the least motion which they made it seemed a thrill of pleasure enikku chuttilumulla pakshigal thulli chadugayum kalikkugayum cheyunu അവരുടെ ചിന്തകൾ എനിക്ക് അളക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല എങ്കിലും അവയുണ്ടാക്കുന്ന ഓരോ ചെറിയ ചലനത്തിൽ പോലും ഒത്തിരി സന്തോഷങ്ങളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇനി ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ഹൗ ഡു ദ ബേർഡ്സ് എക്സ്പ്രസ് ദെയർ ഹാപ്പിനെസ് എങ്ങനെയാണ് പക്ഷികൾ അവയുടെ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ദ ഹോപ്പ് ആൻഡ് പ്ലേ അവ തുള്ളിച്ചാടുകയും കളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പിക്ക് ഔട്ട് ദ റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് ഫ്രം ദ സ്റ്റാൻസ പ്ലേഡ് മെയ്ഡ് പ്ലഷ് മെഷർ പിക്ക് ഔട്ട് ആൻ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് അലിട്രേഷൻ ഫ്രം ദ സ്റ്റാൻസ ഇവിടെ മോഷൻ വിഷ് ദ മെയ്റ്റ് എന്നതിലെ മ് എന്ന ശബ്ദം ആവർത്തിച്ചു വരുന്നു ഇതാണ് അലിറ്ററേഷൻ അതിൽ മ് എന്ന ശബ്ദങ്ങൾക്ക് താഴെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക അടുത്ത സ്റ്റാൻസ് ശ്രദ്ധിക്കൂ ദ ബഡിങ് ടിക് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ദ എ ഫാൻ ടു ക്യാച്ച് ദ ബ്രീസി എയർ ആൻഡ് ഐ മസ്റ്റ് തിങ്ക് ഡു ഓൾ ഐ ക്യാൻ ദാറ്റ് ദ വാസ് പ്ലഷ് ദ കാറ്റിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി തൻ്റെ വിഷറി പോലുള്ള കൈകൾ വിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന മുളച്ചു പൊങ്ങുന്ന ചെറിയ തളിർ കൊമ്പുകൾ പോലും വളരെ സന്തോഷത്തിലാണെന്നാണ് ഇവിടെ കവി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് പ്രകൃതിയിൽ ഒരു പുതുജീവൻ അഥവാ ഒരു ഓഫ് പ്രിങ് പോലും അതിൻ്റെതായ സന്തോഷവും ഇടവും കണ്ടെത്തുന്നുവെന്ന് സാരം ചോദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ വൈ ഡിഡ് ദ ബഡിങ് ടിക് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ദയർ ലിവ്സ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ തളിർ കൊമ്പുകൾ ഇലകൾ വിടർത്തുന്നത് ആൻസർ ടു ക്യാഷ് ദ ബ്രീസി എയർ ഇളം കാറ്റിനെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ പിക്ക് ഔട്ട് ദ റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് ഫ്രം ദ സ്റ്റാൻസ ആൻസർ ഫാൻ ക്യാൻ എയർ തേർ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പിക്ക് ഔട്ട് ദ ഇമേജറീസ് ഫ്രം ദ സ്റ്റാൻസ ആൻസർ ബഡിങ് ടിക് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ദയർ ഫാൻ ഇതൊരു വിഷൽ ഇമേജ് ആണ് ini avasanatha stanza parishodikku if this belief from heaven be sent if such the nature is holy plan have i not reason to lament what man has made of man ee vishwasam prakrutiyude vishuddha
to make everything happy in it and to spread the message of harmony and brotherhood. எல்லா இடத்தும் சந்தோஷம் நிலைநிறுத்துக அதுபோலே തന്നെ எல்லா இடத்தும் சாகுதரியவும் ஐக்கியவும் நிலைநிறுத்துக என்னதான பிரகிருதியோட விசுத்த தௌத்தியம். Man is very selfish and destroy the nature as well as his fellow beings. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ വളരെ സ്വാർത്ഥനാണ്. അവൻ പ്രകൃതിയെയും സഹജീവികളെയും ഒരുപോലെ നശിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം Pick out the rhyming words from the stanza. Answer: Sent, lament, plain, man. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം Pick out an alliteration from the stanza. Answer: Man is made of man. നാലാമത്തെ ചോദ്യം Pick out the imageries from the stanza. Answer: Visual image, heaven, man. Auditory image, lament. ഇനി നമുക്ക് ഈ കവിതയുടെ ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ തയ്യാറാക്കി നോക്കാം സാധാരണയായി നാല് മാർക്കിനായിരിക്കും അപ്രീസിയേഷൻ എന്ന ചോദ്യം വരാറുള്ളത് അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് കവിതയ്ക്ക് ഒരു ഹെഡിംഗ് നൽകേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ഹെഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ കവിതയുടെ പേരെങ്കിലും എഴുതി വെക്കുക അപ്രീസിയേഷൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കവിതയുടെ പേരും കവിയെയും സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് മൂന്നോ നാലോ പാരഗ്രാഫുകളായി അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതാം കവിതയുടെ ആശയം തന്നിരിക്കുന്ന വരികളുടെ അർത്ഥം കവിത നൽകുന്ന മെസ്സേജ് കവിതയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ഇതെല്ലാം അപ്രീസിയേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് നമുക്ക് പ്രസ്തുത കവിതയുടെ അപ്രീസിയേഷൻ ഒന്ന് വായിക്കാം ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് കവിതയുടെ പൂർണമായ ഒരു അപ്രീസിയേഷനാണ് എന്നാൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നാലോ എട്ടോ വരികൾ മാത്രമേ നൽകുകയുള്ളൂ അതിനാൽ തന്നിരിക്കുന്ന വരികളുടെ ആശയം മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയാകും ദീസ് ലൈൻസ് ആർ ടേക്കൺ ഫ്രം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് പോയം ലൈൻസ് റിട്ടൺ ഇൻ ഏർലി സ്പ്രിംഗ് റിട്ടൺ ബൈ റൊമാൻറ്റിക് നേച്ചർ പോയറ്റ് വില്യം വേർഡ്സ് വേർത്ത് പ്രകൃതി വർണ്ണന കവിയായ വില്യം വേർഡ്സ് വേർത്തിൻ്റെ അതിമനോഹരമായ ലൈൻസ് റിട്ടൺ ഇൻ ഏർലി സ്പ്രിംഗ് എന്ന പ്രകൃതി വർണ്ണന കവിതയിൽ നിന്നെടുത്ത വരികളാണിത് ദ പോയം ട്രൈസ് ടു റിവീൽ എ സ്ട്രോങ് ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ നേച്ചർ ആൻഡ് ദ അതർ ക്രീച്ചേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ഹ്യൂമൻ മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ശക്തമായ ബന്ധമാണ് ഈ കവിത വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അറ്റ് ദ വെരി ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ പോയം വി സി ദ പോയറ്റ് സിറ്റ്സ് ഇൻ എ ഗ്രൂ ആൻഡ് എൻജോയ്സ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് നേച്ചർ കവിതയുടെ ആരംഭത്തിൽ കവി ഒരു വനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതായും പ്രകൃതിയുടെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കുന്നതായും നമ്മൾ കാണുന്നു ഹി ക്യാൻ ലിസൺ ദ മ്യൂസിക്കൽ സൗണ്ട്സ് അറൌണ്ട് ഹിം അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റിലുമുള്ള സംഗീത മിശ്രണങ്ങൾ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നു But at the same time he feels very sad on thinking about human. എന്നാൽ അതേ സമയം തന്നെ മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് അദ്ദേഹം ദുഃഖിതനാവുന്നു. The nature connects its soul with human. പ്രകൃതി മനുഷ്യനുമായി അതിന്റെ ആത്മാവിനെ ലയിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. So man should live close with nature. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങി ജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട്. But on the contrary man uses the nature for his selfish gain. എന്നാൽ അതിന് വിപരീതമായി മനുഷ്യൻ തൻ്റെ സ്വാർത്ഥ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രകൃതിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു ഹി ഡിസ്ട്രോയ്സ് ദ നേച്ചർ ആൻഡ് മേക്സ് പ്രോബ്ലംസ് അപ്പോൺ ഹിസ് ഫെലോ ബീയിങ്സ് ടു മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ സഹജീവികളിലും അവൻ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു ദീസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ക്രൂവൽറ്റീസ് മേക്ക് ദ പോയറ്റ്സ് ഹാർട്ട് ഇൻ ഗ്രീഫ് മനുഷ്യൻ്റെ ഇത്തരം ക്രൂരമായ പ്രവർത്തികൾ പോയറ്റിൻ്റെ ഹാർട്ടിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു ഹി ലെമൻസ് അദ്ദേഹം വിലപിക്കുകയാണ് ആൻഡ് മച്ച് ഇറ്റ് ഗ്രീവ് ഇൻ മൈ ഹാർട്ട് ടു തിങ്ക് വാട്ട് മാൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മാൻ The poet finds happiness in all the birds and flowers. Ella pookalilum pakshigalilum kavi santosham kandathunnu. The hopping and playing of birds, the flowers that lives in harmony and the budding ticks, everything bring the poet enormous pleasure. Thulli chaadi kalikkunna pakshigalum, orimichi jeevikkunna pookalum, thalir kombugalum ellam kaviyil valiya santosham kondu verunnu. The poet wonders whether this utter joy of living indeed the nature's holy plan. ഇത്തരത്തിലുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ സന്തോഷം പ്രകൃതിയുടെ വിശുദ്ധ ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണോ എന്ന് പോലും കവി അത്ഭുതപ്പെടുന്നു അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അതേസമയം തന്നെ ഹി ലാമൻസ് അബൌട്ട് ദ ക്രോളിറ്റീസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ക്രിയേറ്റഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ വൺ അനദർ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ സഹജീവികളോട് കാണിക്കുന്ന ക്രൂരതകളെ കുറിച്ചോർത്ത് കവി പരിതപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദ പോയറ്റ് യൂസസ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ടു അഡോൺ ദിസ് പോയം ഈ കവിതയെ അലങ്കരിക്കുന്നതിനായി ഒത്തിരി പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് കവി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ദ പോയം ഇസ് റിട്ടൺ ആസ് സിക്സ് കോർട്ടൈൻസ് വിത്ത് എ റൈം സ്കീം ഓഫ് എ ബി എ ബി എ ബി എ ബി എന്ന റൈം പാറ്റേണിൽ ആറ് കോർട്ടൈനുകളായാണ് ഈ കവിത എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഹി യൂസ് എ നമ്പർ ഓഫ് റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് അലിറ്ററേഷൻസ് ഇൻ ഈച്ച് സ്റ്റാൻസ് ടു മേക്ക് ദ പോയം മോർ റിതമ
ചില ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചുകളും ഇമേജറികളും കവി ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ദ ഫ്രേസസ് ലൈക്ക് ടു ഹെവ് ഫെയർ വർക്ക് ഡി ദ നാച്ചുറൽ ലിങ്ക് ആൻഡ് എവറി ഫ്ലവർ എൻജോയ്സ് ദ എയർ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ബ്രീസ് ആർ ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഓഫ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ The poet uses many visual images like primrose stuffs, green power, budding ticks, etc. And the auditory images like blended nods, laments, etc. In short, Churukathil, the poem urges all the humans to live with harmony and cooperation and also to enjoy the beauty and blessings of nature. മനുഷ്യനുൾ പടയുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും ഐക്യത്തോടും സഹകരണത്തോടും കൂടി ജീവിക്കാനും അതുപോലെ പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യവും അനുഗ്രഹവും വളരെ വേണ്ട രീതിയിൽ ആസ്വദിക്കുക എന്നതുമാണ് ഈ കവിത നൽകുന്ന സന്ദേശം വീഡിയോയിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് കൊണ്ടും ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഇതിലെ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞതുകൊണ്ടുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി പരാമർശിക്കാതിരുന്നതും അതുപോലെ ധൃതിയിൽ കടന്നു പോയതും കൂട്ടുകാർ സഹകരിക്കുമല്ലോ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായവർ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഓക്സ്ഫോർഡ് അക്കാദമി ശരാശരിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികളെ പോലും മികച്ച നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന അധ്യാപന രീതി സൗജന്യ നൈറ്റ് ക്ലാസുകൾ മാത്സ് ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് പഠന ക്യാമ്പുകൾ ലൈബ്രറി സൗകര്യം നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉറപ്പാക്കുക ഓക്സ്ഫോർഡ് അക്കാദമി